Привет! По традиции Ютуба сначала небольшой анонс. Сегодня вы увидите самый главный замок Польши, парящих над самой старой рыночной площадью голубей, немного магии музея иллюзий, готический деревянный алтарь в золоте, цветущие рождественские анютины глазки возле оперного театра, белоснежный чай над самой скорбной площадью города, бесстрашных канатоходцев и попадете в настоящую рождественскую страну чудес. А вот и зима. К нам пришла на Рождество. Зима пришла. Ну что, Настя, дождалась снега? Рождество? Вкусновато, но маловато. Это третья наша поездка в Краков. И как-то так складываются обстоятельства, что все время на Рождество. Сегодня мы едем в рождественский Краков. Да, Андрюк, хочешь Краков? Да. А как тебе снежок? Красиво. Настя, ты сонная? Сколько время? Счастливого нам пути. Грациозный орел и белый пушистый снег на Рождество – хороший знак для отличного путешествия. Так мы приехали в Краков, самый значимый культурный город Польши. Андрей, что ты знаешь про Краков? А? Бывшая столица Польши. Бывшая столица. А ты, Настя, что слышала про Краков? Книжки много домов с Кракова. Дизайн. Известный дизайнерский центр Польши. Старый город не был разрушен во время войны. И был занесен в ЮНЕСКО в список наследия. Пап, тебе нравится Краков? Посмотрим. Ну, пошли смотреть. Столичный королевский город Краков. И он действительно оправдывает такое торжественное название. Краков поистине королевский город Польши. Один из самых красивых и самых посещаемых туристами со всего мира. Окруженный легендами, полный бесценных памятников архитектуры. Весь старый центр Кракова более 40 лет назад включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как же повезло городу, что он не был разрушен во время Второй мировой войны. Вавель – один из самых значимых замков Польши. Тут много, несколько столетий проживали короли. Краков называют Вторым Римом или Польскими Афинами. В 2000 году ему было присвоено гордое звание Европейского города культуры. Это древняя столица монаршеских династий Пястов и Егелона. Город священных реликвий, королевских коронаций, духовный символ Речи Посполитой. Можно ли прочувствовать этот город во время локдауна, когда все закрыто? Музеи, культурные центры, рестораны, кафе. Вавель – самый значимый для Польши замок, расположенный на высоком берегу Вислы, включает в себя Королевский замок, Кафедральный собор и систему замковых укреплений. К концу X века, после сформирования польской государственности, Вавель становится центром политической и духовной власти. Тебе нравится Вавель? Да. История или архитектура? Да, да. Не, ну, история пишет. Сложно, нет. А вот 
и дракон. Главная достопримечательность Вавельского замка. С ним связана одна легенда. Сын Крака обхитрил дракона, которому должны были каждый раз приводить самых красивых девушек округи. Посмотри. Пещера дракона в известняковой скале очень нравится детям. Общая длина подземелья составляет 270 метров, из которых 81 – туристическая трасса. Это был один из самых известных ходов замок. Со второй половины XI века и до начала XVII он является резиденцией польских королей. В XIV веке при короле Казимире Великом и Ягелонов Вавель расцветает. После третьего раздела Польши в 1795 году Вавель переходит в руки австрийцев. В 1815 году, после разгрома Наполеона, Краков становится вольным городом. В 1905 году замок выкупают у австрийцев, а с 1930 года замок вновь становится парадной резиденцией главы государства, а часть его помещений отдана под музей. Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава – это и коронационный собор, и усыпальница польских королей. Построен был в xi 12 веках. Сегодняшнее здание в готическом стиле сооружено в XIV веке. В центре собора располагается алтарь отчизны, на которой короли возлагали военные трофеи. Самый значимый замок для Польши расположен на берегу Вислы. Он стал значимым, начиная с X века. Сзади меня расположен кафедральный собор Станислава и Вацлава. Это одна из главных святынь Польши. Здесь же находятся королевские каменные саркофаги и гробница Казимира Егелона, созданная видом Своши. Кроме королей тут похоронены маршал Юзов Кулсуцкий, генерал Владислав Сикорский и президент Лех Качинский с супругой. В соборе захоронены останки поэтов Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, национального героя Тадеуша Костюшка. Пройдя мимо собора Варку, вы подпадаете в аркадный внутренний двор Королевского замка. Во дворе Королевского замка находится самое старое сохранившееся здание в Кракове – Ротонда Пресвятой Девы Марии. Она является частью выставки «Утраченный Вавель». В Павельском соборе находится колокол Зигмунта, который весит 11 тонн. Звонит тут только по самым великим праздникам. Есть примета. Чтобы найти свою вторую половинку, нужно подняться на башню Зигмунта и дотронуться до языка колокола. Памятник национальному герою Польши предводителю восстания 1794 года Тадеуши Костюшки.
На кирпичах замковой стены написаны имена людей или названия фирм, пожертвовавших на восстановление замка, а также год и размер пожертвования. Дорога королей. Можно почувствовать себя королевской особой и проехаться в карете от Вавельского замка до рыночной площади. Нам не повезло, пандемия. Кареты на карантине. Придется идти пешком. После долгой дороги и экскурсии по Вавелю, когда на улице минус 4, мы проголодались. Но все кафе закрыты, перекус можно заказать только с собой. Главное, что тепленькое и голубям что-то перепадет. Самая большая средневековая площадь Европы размером 200 на 200 метров. Учитывая размеры и архитектуру, это исключительное место мирового масштаба. В 2005 году Краковская рыночная площадь заняла первое место в глобальном рейтинге лучшей рыночной площади мира – организация Project for Public Spaces. Рыночная площадь и сец улиц района Старое Место были спланированы в 1257 году, когда Краков стал городом. По сей день сохранились расположенные в центре рыночной площади суконные ряды, маленький костел Святого Войтыха, место важных археологических раскопок, одинокая башня, снесенной в XIX веке ратуши и, конечно же, один из главных символов Кракова – Мариатский костел. Сейчас мы находимся на главной рыночной площади Кракова. Это самая большая рыночная площадь в Европе. Сзади меня находится Мариинский костел. Можно увидеть, что одна башня выше другой. Про этот костел ходят легенды. Два брата соревновались, у кого башня получится выше. И на этой почве один брат убил другого. Такая грустная история. Мариатский костел окутывает множество легенд. Самое известное, почему у костела башни разной высоты. Костел строили два брата. Они поспорили, кто построит быстрее свою часть храма, чтобы соперник не выиграл, 
Один брат убил другого, поэтому одна из башен так и не была достроена. Попав внутрь, моментально теряешь дар речи. Такого великолепия нет нигде больше в городе. Потолок собора напоминает звездное небо с россыпью золотых звезд. Все скульптуры в костюле и все элементы искусно вырезаны из дерева и покрыты золотом. Храм разделен на две части. В одной водят туристов, а в другой молятся. Главной достопримечательностью собора является деревянный алтарь Вита Ствоша. Самый большой готический алтарь на территории Европы, сделан из дуба, а все фигуры вырезаны из липы. В основании алтаря можно увидеть предел с гениально-логическим деревом Иисуса Христа и его матери Марии. Во время Второй мировой войны алтарь был вывезен в Германию, а после ее окончания найден в 1946 году, отреставрирован и возвращен в Раков. На башне костела каждый час раздается на трубе гимн Марии, который каждый раз прерывается в одном месте – память о трубаче. В 1240 году звуками музыки он хотел предупредить горожан об опасности набега татар, но был убит. А вот и суконные ряды на рыночной площади. Это древний крытый рынок. Очень красивый. Суконные ряды или сукенница. Прежде и по сей день место торговли, а уже свыше 100 лет главный офис, а также одно из отделений Национального музея в Кракове. Редкий пример средневекового здания, служащего купцам уже многие столетия. Рядом с ними расположена башня уже не существующей ратуши. Каждый год на рыночной площади Кракова происходит рождественская ярмарка, самая древняя и большая в Европе, но, к сожалению, не в этом году. Из-за коронавируса ярмарку отменили. Рождественскую ярмарку в Кракове еще называют Королевской Рождественской ярмаркой. Ее начинают в конце ноября, и длится она до 26 декабря. Так ярмарка выглядела год назад. Ярмарку проводят вокруг городской ратуши уже несколько веков. Здесь в деревянных домиках можно приобрести что-то вкусненькое и теплое. Или подарок ручной работы. Кроме того, всегда много мероприятий. Спектакли, выступления хоров с колядками, презентации рождественских столов из разных регионов Польши. Но этот год исключительный. Из-за пандемии ярмарку в Кракове отменили. С рыночной площадью связана часть краковских легенд и традиций, а также много исторических событий. Например, проход Лайконика в июне, интронизация Курковского короля или конкурс рождественских вертепов в декабре. Почти все дома и дворцы вокруг рыночной площади – это памятники старины, которым несколько сотен лет. В них находятся исторические музеи города Кракова и Международный центр культуры. Книжные магазины, рестораны и кафе. Стоит обратить внимание на фронтоны, окна и крыши домов. А в интерьерах легко можно найти отлично сохраненные или тщательно восстановленные архитектурные детали.
есть национальный карантин. В музей попасть не получится. Но я вам покажу самый интересный музей Кракова, в котором мы побывали в прошлый раз. Музей иллюзий. В восторге останутся не только дети. Здесь можно потеряться на несколько часов. Хороший вариант, если плохая погода. В историческом центре Кракова на площади Святого Духа расположился театр имени Юлиуша Словацкого, который постоянно ставит пьесы с 1893 года. Это одна из самых общепризнанных и уважаемых польских сцен. Здание, возведенное по проекту Яна Завейского, входит в число наиболее ценных памятников архитектуры и лектического стиля в Европе. Его уникальный внешний вид вызывает восхищение. На фасаде есть надпись Краков национальному искусству. На фронтоне здания установлены скульптуры Мячеслава Завейского, Тадеуша Болотницкого, Альфреда Дауна. Да-да, вот такое волшебство. На улице зима, минус 4, зеленеет трава и цветут анютины глазки. Интерьеры украшены фресками венского художника Антона Туха и знаменитого дизайнера Генрика Семирадского. Жемчужина краковских фортификаций. Барбакан – один из самых замечательных объектов средневековой военной архитектуры в Европе. Никогда не был взят штурмом. Отражение его защитниками атаки войск неприятеля одним выстрелом стало легендарным. Это мощное готическое сооружение. Необыкновенно оригинальной реконструкции было построено в 1498-1499 годах. Барбакан был соединен с лорианскими воротами так называемой шеей, то есть укрепленным коридором. Внутри объект оставался практически пустым. Все для того, чтобы в случае опасности там можно было собраться больше войск. Краковский барбакан – это один из трех сохранившихся до сегодняшнего дня готических барбаканов. Подобные сооружения в оригинальном состоянии можно еще увидеть в Каркасоне во Франции и немецком Керлице. Планты – это парковое кольцо, окружающее старый город. Бульварное кольцо, разбитое на месте бывших оборонительных стен Кракова. Сохранился лишь фрагмент городских укреплений за Барбаканом и Флорианская башня в начале Флорианской улицы. Неоднократно вспыхивающие польские восстания представляли угрозу для австрийских властей. И вот, чтобы горожане не смогли закрыться внутри городских стен, эти стены решили попросту снести. Каждый сезон, в любую погоду, планты по-своему неповторимы. Длина паркового кольца в план составляет более 4 километров, а общая площадь около 20 гектаров. Гуляя по плантам, можно увидеть духовную семинарию, в которой учился и преподавал папа римский Иоанн Павел II. Еще одно знаменитое здание – новое здание Коллегиум Новум Гелонского университета, одного из старейших университетов Европы, основанного Казимиром Великим в 1364 году. Сейчас мы приехали в еврейский квартал Казимеш, города Краков. Раньше это был отдельный город, основанный королем Казимежем. Потом здесь заселились евреи и жили тут до войны. Во время Великой Отечественной войны всех евреев, проживающих в Казимеже, отправили либо в гетто, либо расстреляли. Здесь снимали фильм «Список Шендлера» режиссера Стивена Спилберга. Посмотрим старую синагогу. Удачи нам! Казимеш. Сегодня это один из районов Кракова, но до 1800 года он был отдельным городом, окруженный Вислой. Был основан в 1335 году королем Казимиром Великим. В христианском городе с конца 15 века стали поселяться евреи, и постепенно город превратился в еврейский пригород Кракова. В течение 400 лет Казимеш был практически еврейским городом. Поэтому сегодня здесь находится больше синагог, чем католических костелов. 
В этом районе Казимеш снимался самый популярный фильм Стивена Спилберга – «Список Шиндлера». Кстати, этот фильм основан на реальной истории жителей этого района во время Второй мировой войны. Если у вас есть в планах посетить этот район, обязательно пересмотрите накануне этот фильм. Что мы и сделали. Скажу по собственному опыту. Гуляя по еврейскому кварталу, прямо до мурашек ощущаешь каждое трагическое событие в фильме. Особенно впечатляет еврейское кладбище и памятник жертвам Краковского гетто. Вкусные кебабы. Остальное все закрыто. С чем? С курятиной? С пирожками, с капустой. Mm. Андрюха, у тебя что внутри? Mm. Что там внутри? Помидорка, да? Смотри, такое лицо. Дерево, на яком растут чурчхелы. А ты любишь чурчхелу? Да. Но я еще ни разу не пробовал. Я же тебя с Грузии привозила. А ты любишь чурчхелу? Уже нет. Чего? Когда узнал, как она растет? Mm -hmm. Старая синагога действительно является старейшей в Польше, построена в начале 15 века в архитектурном стиле готических синагог в Регенсбурге и Праге. В 1570 году синагога была перестроена архитектором Матеушем Гуци из Флоренции.
площадь героев гетто, 70 пустых бронзовых стульев. Именно отсюда отправляли жители еврейского квартала в гетто или на расстрел, а расчищая жилище выносили на площадь стулья. Это место насквозь пропитано горькой памятью и скорбью. Как бы хотелось, чтобы такое в истории больше не повторялось. Гуляя по району Казимеш и выйдя к Висле, сразу увидели этот симпатичный пешеходный мостик отца Бернатка. Мост построен по проекту профессора Аншея Геттера. Имеет форму стальной арки, переброшенной между остатками береговых опор старого подгурского моста, который подвешены два пролета. Хотя его открыли только в 2010 году, а ощущение, что это неотъемлемая часть Кракова уже давно. Романтичным этот мост делают молодые и влюбленные жители Кракова. На перилах моста застегнуты сотни замков с именами. Свидетельство любви многих пар. Сегодня Рождество, и, конечно, хочется волшебства и сказки. И в Кракове можно его найти даже в период локдауна. Крупнейшее световое шоу Польши «Алиса в стране чудес». Развлечение, которое скрасит наш вечер. Приготовили в саду научных экспериментов имени Лена. Проводится с 30 октября до 28 февраля 2021 года. Развлечений сейчас нет по всей Польше, поэтому, чтобы попасть в парк, необходимо отстоять длинную очередь. Но это того стоит. Здесь действительно происходит волшебство. Световые дорожки, разноцветные туннели, которые то и дело меняются. Красочные впечатляющие инсталляции. А во время Рождества еще и дом Санта-Клауса. Ну а вишенка на торте – фантастическое мультимедийное лазерное шоу под саундтрек «Алиса в стране чудес». Просто выше всяческих похвал. Настоящая рождественская сказка.
Раков действительно поражает и захватывает каждый раз. Сюда можно проезжать снова и снова, окунаясь в этот атмосферный город, полон истории с головой. Как видите, здесь можно отлично и интересно провести время даже во время пандемии и ограничений. Мы обязательно сюда еще вернемся. На этом все. Увидимся в Варшаве. Чуть не забыла. Лайк, комментарий, ну ты знаете. Тебе понравилось? Какая самая классная инсталляция? Ну, окей. Шоу лазерное. Ага. Наше путешествие по Кракову закончилось. Будем ехать домой. Понравилось вам? Понравилось. Что тебе больше всего запомнилось? Mm -hmm. Не знаю. Кебаб. Кебаб. Настя, что тебе понравилось или запомнилось? Очередь. Очередь куда? Андрюха, ты что запомнил? Красивый город. Угу. Холодно. Замерзли? Да. Устали? Да. Пап, как ты нас еще будешь вести три часа? Да, так я не устал. Не устал? Класс. Завтра поедем куда-нибудь? Угу. Ну ура. Ну все, пока.